വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ ലാം ടു സ്ലോട്ടർ എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള റോൾഡ് ദാലാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓദറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം റോൾഡ് ദാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ പോയറ്റ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ അതുപോലെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് എന്നീ നിലയിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് വെയിൽസിലെ ബ്രിട്ടനിലെ വെയിൽസിലെ കാർഡിഫിലാണ് ജനിച്ചത് ടോട്ടൽ പത്തൊമ്പത് നോവലുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാം ടു സ്ലോട്ടർ എന്ന ഈ സ്റ്റോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഹാർപ്പർ മാഗസിനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിലെ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ചുകോ പ്രസൻസ് എന്ന ടെലിവിഷൻ സീരീസിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റോറി രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് റോൾഡ് ദാൽ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ വേറൊരു പതിപ്പ് സ്ക്രീനിൽ വന്നിരുന്നു ഈ സ്റ്റോറിയുടെ തീം റോൾഡ് ദാലിന് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാതാവുമായിട്ടുള്ള ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിൽ നിന്നുമാണ് ലാം ടു സ്ലോട്ടർ എന്ന ഈ ടേം ബൈബിളിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊല്ലാൻ ഒരു അറിവുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമാണ് ആ ആട്ടിൻകുട്ടി കൊല്ലാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ആ ആട്ടിൻകുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരുപാട് ഐറണി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഐറണി മീൻസ് വിരോധാഭാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജെൻഡർ റിലേഷനെക്കുറിച്ചും ഈ സ്റ്റോറി വിവരിക്കുന്നു അന്ന് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിരുന്നു അവർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമാരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടുള്ള മേരി മലോണിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി നോക്കാം സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മേരി മലോണി തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ട ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ സൂവിങ് അതായത് തെയ്യൽ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ആറുമാസം പ്രഗ്നൻറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മേരി മലോണി തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ മേരി മലോണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്രിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ തിരിച്ചും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുകയും അയാൾക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിസ്കി ഡ്രിങ്ക്സ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മേരി മലോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരവും അവൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് സമയം ചെലവഴിക്കാറുള്ളത് കാരണം വൈകുന്നേരം വരെ അവൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സാമീപ്യം അവൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഓദ്രതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൺബാത്രെ സൺലൈറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ മേരി മലോണി തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന മേരി മലോണി തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്രിക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇളാകെ ടയേർഡ് ആണോ കാരണം പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പാട്രിക്ക് ആകെ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പാട്രിക്ക് ആ വിസ്കി ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കുകയാണ് സാധാരണ അയാൾ പതുക്കെ സിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അയാൾ ഒറ്റ വലിക്ക് ആ വിസ്കി ഫുള്ള് കഴിക്കുകയാണ് മേരി മലോണിക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണ് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആകെ ടയേർഡായി എന്നാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ വളരെ സീനിയർ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് അവൾ സഹതപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പാട്രിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മേരി മലോണി ഈ സമയത്ത് തൻ്റെ ഹോബി ആയിട്ടുള്ള സൂവിങ് തുന്നലിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് പാട്രിക്ക് ആകെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും അവർ പുറത്തു പോയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് അന്ന് പാട്രിക്ക് ആകെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേരി മലോണി അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പറ് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവ
പാട്രിക്കിനോ അവളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തല്ല അവളോട് അത് പറയേണ്ടതെന്നും അയാൾക്കറിയാം കാരണം അവളിപ്പോൾ ആറ് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവൾക്ക് ഷോക്കാവുമെന്നൊക്കെ പാട്രിക്കിനറിയാം പക്ഷേ ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഈ കാര്യം അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അവളോട് പറയാതിരിക്കാൻ അവന് സാധിക്കില്ല എന്നും പാട്രിക്ക് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അവളെ നോക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു തരാമെന്നും പാട്രിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മേരി മലോണിക്ക് സാധിച്ചില്ല അവൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇമാജിനേഷനാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സങ്കല്പമാണ് അവൾക്ക് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നാണ് അവൾ ഫസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പതിവ് ജോലികളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഈ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും എന്നവൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവൾ സപ്പർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയുന്നു ബട്ട് പാട്രിക്ക് അവളെ തടയുന്നില്ല അവളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഈ സമയത്ത് മേരി മലോണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ കാലുകളൊന്നും നിലത്തുറക്കുന്നില്ല കാരണം ആ കേട്ട കാര്യം അവൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരെ അവൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള മേരി മലോണിയെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലുകളൊന്നും നിലത്തുറക്കുന്നില്ല അതുപോലെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ലാമ്പിൻ്റെ ലഗ്ഗുമായി അവൾ തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് അവളോട് സപ്പർ തയ്യാറാക്കണ്ട എന്നും അയാൾ പുറത്തു പോവുകയാണെന്നും അവളോട് പറയാണ് മേരി മലോണി നടന്ന് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പാട്രിക്കിൻ്റെ പിറകിലെത്തുകയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ലാമ്പിൻ്റെ ഫ്രോസൺ ലെഗ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ അയാളെ തലയ്ക്ക് പിറകിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പാട്രിക്ക് അടികൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ വീഴ്ചയുടെ സൗണ്ട് അവളെ ആ ഷോക്കിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ പാട്രിക്കിനെ കൊന്നു എന്ന് അതായത് മേരി മലോണിക്ക് മനസ്സിലായി തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അവർ കൊന്നു എന്ന് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മേഡറിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് മേരി മലോണിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മേരി മലോണി ഈ സമയത്ത് സിക്സ് മന്ത് പ്രഗ്നൻറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അലീബി വേണമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു അലീബി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടും കോടതി വെറുതെ വിടും അതുകൊണ്ട് അവൾ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഫ്രോസൺ ലെഗ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ് അവൾ കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് മിററിൽ നോക്കി അവളുടെ മുഖമൊക്കെ ശരിയാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമയത്ത് പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം അവൾ ചിരിച്ച് അവരുടെ മുഖം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ഹാപ്പി ഫേസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ താഴേക്ക് പോയി വീടിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയി ഓവർ കോട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് പിറകിലെ ഡോറിൽ കൂടി പുറത്തു പോവുകയാണ് അവൾ പോയത് നേരെ പോയത് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലേക്കാണ് സാം എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സാമിനോട് വളരെ നോർമലായിട്ട് അവൾ സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പാട്രിക്കിന് തീരെ സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ അന്ന് അവർ പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ അവൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണെന്നും അവൾ സാമിനെ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ വളരെ നോർമലായിട്ട് അയാളോട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അയാളോട് ഗുഡ് നൈറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ആർക്കും ഒരു സംശയമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി പാട്രിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ ആകെ ഷോക്കായി അവൾ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്ച്വലി മേരി മലോണി തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പാട്രിക്കിനെ കൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ ആ മരണത്തിൽ ശരിക്കും സങ്കടം വന്നാണ് കരയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവൾ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് പോലീസുകാർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാട്രിക്ക് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ആയിരുന്നു അവർ മേരി മലോണിയോട് വളരെ ദയോട് കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത് പോലീസുകാരോട് മേരി മലോണി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെ
വന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് മേരി മലോണിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മേരി മലോണിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് മേരി മലോണി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് പാട്രിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആകെ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളൊരു ഫ്രോസൺ ലാമ്പിൻ്റെ ലെഗ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങാൻ അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പാട്രിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് അവൾ കണ്ടത് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് ആ ഷോപ്പ് കീപ്പറുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് സാം ആണെന്ന് അവൾ മറുപടിയും കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് പുറത്തു പോയിട്ട് സാമിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അവൾക്ക് യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ സാമിനോട് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ മറ്റു ഡിറ്റക്റ്റീവ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ഡോക്ടറും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അനലിസ്റ്റും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവരുടെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സും രണ്ട് പോലീസുകാരും മാത്രം ആ വീട്ടിൽ തനിച്ചായി അവർ മേരി മലോണിയോട് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത് അവർ വീടൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു പാട്രിക്കിന് ആരോ ഭാരമുള്ള എന്തോ വസ്തു കൊണ്ടാണ് തലക്കടിച്ചു കൊന്നത് എന്ന് അവർ ഊഹിക്കുകയാണ് തലക്കടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെപ്പൺ കണ്ടെത്താനാണ് അവർ വീടൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തത് ആ വെപ്പൺ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നും അവർ മേരി മലോണിയോട് പറയാണ് അങ്ങനെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായി വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് പോലീസുകാരും രണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സും ആകെ ടയേർഡായി മേരി മലോണി അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വിസ്കി നൽകിയെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ മദ്യപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവർ മറുപടി പറയാണ് ബട്ട് അവൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ അവൾക്ക് ഒരു കമ്പനി കൊടുത്തു ഈ സമയത്താണ് പോലീസുകാരനായിട്ടുള്ള നൂനാൻ ഓവനിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റ് കാണുന്ന ലാമ്പ് ലെഗ് ആക്ച്വലി അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മേരി മലോൺ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ തലക്കടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് സോ ഈ പോലീസുകാരനെ തിരിച്ച് മേരി മലോണിയോട് വന്നിട്ട് മീറ്റ് റെഡിയായ കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേരി മലോണി അത്ഭുതം നടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് ആ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നു അവരത് നിരസിച്ചപ്പോൾ മേരി മലോണി പറയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ പാട്രിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പാട്രിക്കിന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കുന്നത് അവളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫേവർ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ മേരി മലോണി അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കാരണം അവൾക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച സമയമാണ് ബട്ട് പോലീ രണ്ട് പോലീസുകാരും രണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സും അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാം കാരണം അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തലക്കടിച്ച് കൊന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരത് ഫുള്ള് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ മേരി മലോണി അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മേരി മലോണിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവരാ മീറ്റ് ഫുള്ള് കഴിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മേരി മലോണി അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലിരുന്ന് ഇവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുകയാണ് ഇവർ പരസ്പരം മീറ്റ് ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അവരുടെ സംസാരം മേരി മലോണി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഭാരമുള്ള വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഭാരമുള്ളൊരു വെപ്പണ് കൊണ്ടാണ് പാട്രിക്കിൻ്റെ തലക്കടിച്ചത് അത് ചിലപ്പോൾ സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഹെവി വെപ്പൺസ് ആവാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറയാണ് ആ വെപ്പൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം മേഡറർ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ആയുധം ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നാണ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് ആ വെപ്പൺ ആ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ മൂക്കിന് താഴെയുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മേരി മലോണി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോറി കഴിയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മേരി മലോണിയുടെ കഴിവാണ് ആക്ച്വലി അവർ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വളരെ ടാക്ടിക്സ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇതൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലായിട്ടും ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ